ছাত্র লীগ নেতারা এসেছিল কমিশনের অঙ্ক বাড়াতে সংবাদ সম্মেলনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অভিযোগ তদন্তের দাবি ডেঙ্গু প্রতিরোধে নামে ঢাকা ডেন্টাল হাসপাতালের যন্ত্রপাতি বিক্রির অভিযোগ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে থানায় জিডি ভিআইপি প্রোটোকল দিতেই ব্যস্ত বাংলাদেশি মিশন যথাযথ সেবা পাচ্ছে না প্রবাসীরা উল্টো নির্যাতনের অভিযোগ ভারত চীন মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধে অস্থির বিশ্ব অর্থনীতি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ হলে বাংলাদেশ সুযোগ পাবে বলছেন ব্যবসায়ীরা ছাত্রদলের কাউন্সিল পন্ডের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক নেই বলছেন কাদের আইনি লড়াই করেই সম্মেলন হবে বলছে বিএনপি এবং অনুপ ধোনি শেষিয়া কাপে লড়াই করেও হারল বাংলাদেশ টাইগারদের পাঁচ রানে হারিয়ে ভারতের সপ্তম শিরোপা জয় নিজেদের বাঁচাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রলীগ মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প সাজিয়েছে বলে দাবি করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম শনিবার নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের চ্যালেঞ্জ করেন তিনি কোন দুর্নীতি হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখারও দাবি করেন উপাচার্য এদিকে ঘটনার নিন্দা জানান শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা সাভার থেকে নাজমুল হুদার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন তানজির মেহেদি শনিবার নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে আসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজান ইসলাম বলেন প্রথমে শোভন রাব্বানি ঠিকাদারি নেয়ার তদবির করেন পরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে পার্সেন্টেজ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যান ইঙ্গিত দিলেও তাদের সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে কোনো কথা বলেননি বলে দাবি করেন তিনি তাদের যে মানে কথাবার্তা তার মধ্যে উদ্দেশ্যই ছিল এই এখানকার যে কাজ আছে কাজের থেকে ওই ঠিকাদারের কাছ থেকে তারা নিবে তাই না একটা পার্সেন্টেজ নেবে কিন্তু সে পার্সেন্টেজ অনেকে অনেক বেশি পার্সেন্টেজ নেওয়া যায় অন্য জায়গায় আমাদের এখানে শোনা যাচ্ছে কম এই জন্য আমাকে কিছু নিয়ে বলেছে যে আপনি এটা এত কমাতে পারেন না আমি আমি এটা কমানো বাড়ানোর কেউ না আর আমার সাথে টাকা নিয়ে কথা বলো না উপাচার্যের বিরুদ্ধে আনা ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতার অভিযোগও নাকচ করে দেন তিনি এই গল্পটা একটা মিথ্যা গল্প ওরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে খুব সাহসে লিখল আমি সেইটা বরং ভাবছি না তারা চ্যালেঞ্জ ছুটতে পারবে না তারা গল্প ছুড়েছে চ্যালেঞ্জ আমি ছুঁড়ে দিলাম আমি ছুঁয়ে দিচ্ছি চ্যালেঞ্জ আমি অনুসন্ধান করতে বলছি আপনাদেরকে করেন আমি অনুসন্ধান করতে আমি তদন্ত করতে বলবো ইউজিসিতে আমি তদন্ত করতে বলবো চ্যান্সেলার মহামান্য চ্যান্সেলারের কাছে যাবো আমি বলবো আপনার তদন্ত করেন দরকার মনে করলে কোনো অসুবিধা নেই ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের আচরণের নিন্দা জানিয়ে দ্রুত এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সংগঠনের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের মধ্যে যখন পরস্পর বৃদ্ধি বক্তব্য হয় তখন বুঝা যায় সেখানে অনেক ধরনের দূরবিসন্ধি আছে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাস আরও উত্তপ্ত এবং ক্যাম্পাস আরও জোর দাবি জানাচ্ছে এটার বিচার হওয়ার এবং তদন্ত নিশ্চিত করার হল নির্মাণ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রায় চোদ্দোশো কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার প্রকল্প বাস্তবায়নে গাছ কাটতে গেলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূত্র ধরে কমিশন চাওয়ার এই ঘটনা সামনে আসে তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ফোর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন দলীয় সভানেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে একটা আঘাত আসে ঠিক আবার দু হাজার একে আবার একটা আঘাত আসলো দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট পর্যন্ত সেই সময়টা আর এক আমি বলবো বাংলাদেশের মানুষের জীবনটা আবার যেন একটা অন্ধকার মেঘে ঢাকা ছিল দু হাজার আটের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং আমরা সরকার গঠন করি দু হাজার নয় দু হাজার নয় থেকে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এবং এই এক দশকে আজকে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে আজকে আন্তর্জাতিকভাবে তা স্বীকৃতি পেয়েছে আমরা দারিদ্রের হার একুশ ভাগে নামিয়ে এনেছি আমরা মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি করেছি প্রবৃদ্ধি আমরা আট দশমিক এক ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি 
আমরা একদিকে যখন প্রবৃদ্ধি বাড়িয়েছি অপরদিকে আমরা মূল্যস্ফীতি পাঁচ দশমিক তিন ভাগে বা চার ভাগ কখনো পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ দশমিক চারের মধ্যে আমরা সীমিত রাখতে সক্ষম হয়েছি যার সুফলটা এদেশের মানুষ পাচ্ছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং যার লক্ষ্যটা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন যেন হয় তারা যেন দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের আর অনেক দূর যেতে হবে এবং জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে তার জন্য আমরা দীর্ঘ পরিকল্পনাও নিয়েছি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বোধ হয় একমাত্র রাজনৈতিক দল আমরা যখন বিরোধী দলেই ছিলাম বা সরকারে আসেনি তখন থেকে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা কি হবে আমরা দেশের মানুষের জন্য কি করব দারিদ্র বিমোচনে কি কি কাজ করব চিকিৎসা স্বাস্থ্য শিক্ষা সকল বিষয় এবং বাসস্থান মানে অন্য সংস্থান সব বিষয়গুলিতে কি কি কাজ করব সে পরিকল্পনা আমরা সব সময় পূর্ব থেকে নিয়ে রাখি এবং যখনই আমরা সরকার এসেছি আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি আমরা বিভিন্ন সেল করে দিয়ে বিভিন্ন উপকমিটি করে দিয়ে তার মাধ্যমে বিভিন্ন সেমিনার অনুষ্ঠিত করে আমরা আমাদের নীতিমালা গ্রহণ করি আর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জাতিপিতার যে পররাষ্ট্র নীতি আমাদের দিয়ে গেছে সকলের সাথে বন্ধু তো কারোর সাথে বৈরিত নয় আমরা ঠিক সেটাই অনুসরণ করে পৃথিবীর সকল দেশের সাথে আমরা একটা সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমরা যাচ্ছি যার শুভ ফলটাও দেশ পাচ্ছে এখন বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় একটা স্থানে উন্নীত হয়েছে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা করে দিচ্ছি এবং যার ফলে আমরা একদিকে যেমন কিছু উৎপাদন বাড়িয়ে বাংলাদেশকে খাদ্য সংসম্পন্ন করেছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা দিয়ে আমরা পুষ্টি নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি অপরদিকে স্বাস্থ্যের অধিকার দিয়েছি শিক্ষার দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এখন আমি বলবো যে আমাদের আমাদের যারা যুব সমাজ তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি যে কারণে আজকে আমাদের দেশটা একটা বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে পারছে এবং সকল মানুষই এখন সারা বিশ্বই বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহী এবং সকলের একটাই প্রশ্ন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দ্রুত উন্নয়নটা কিভাবে আমরা করতে পারলাম এখানে একটা কথা খুব স্পষ্ট যে যে দেশে যে দল সংগ্রাম করে ত্যাগ স্বীকার করে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় সেই দল ক্ষমতায় থাকলেই কিন্তু দেশের উন্নতি হয় কিন্তু অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা জবরদখল করে যারা আসে তারা দেশের উন্নয়ন করে তাদের ওই অবৈধভাবে দখলকৃত ক্ষমতা নিশ্চিত করা আর নিজেদের ভাগ্য করতেই ব্যস্ত হয় এবং সেটার প্রমাণ বাংলাদেশের মানুষ বারবার দেখেছে যে কারণে আজকে সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের মানুষের প্রতি একটা মানুষ আমাদের প্রতি একটা আস্থা বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা জানে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকলে তাদের উন্নত হবে এই বিশ্বাস আস্থাটা ধরে রাখতে হবে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাজ করতে হবে আওয়ামী লীগের প্রতিটি তৃণমূল পর্যায়ে পর্যন্ত যারা নেতা কর্মী আছে সকলকে সেই আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে এটাই হল বাস্তবতা তাহলে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো জাতির পিতার স্বপ্নের সোনা বাংলাদেশ আমরা গড়তে পারব আর আমরা সে লক্ষ্য রেখে আমরা কিছু আশুকরণীয় মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে এবং আমাদের পরিকল্পনা আমরা যেমন দু হাজার বিশ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করবো দু হাজার একুশ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করব ইতিমধ্যে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে স্বীকৃতি পেয়েছি সেটা ধরে রেখে আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ে এক দু হাজার একচল্লিশের মধ্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো আমি বিশ্বাস করি অত সময় লাগবে না তার আগেই আমরা করতে পারব দু হাজার একাত্তর সালে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা শতবর্ষ আমরা উদযাপন করব আর দু হাজার একশো সাল পর্যন্ত ডেল্টা প্ল্যানের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের একটা বদ্বীপ এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন ভালোভাবে বাঁচতে পারে উন্নত জীবন পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা আমরা কিন্তু দিয়ে গেছি এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দায়িত্ব দেশের প্রতি জাতির প্রতি সে কথাটা আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা নেতাকর্মীকে মনে রাখতে হবে এবং সেভাবেই কিন্তু আমাদের সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে কারণ অন্যেরা যারা উড়ে এসে জুড়ে বসে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে সমস্ত দল গঠন করেছে তারা তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই আর তারা সে সব দায়িত্ব নেয় না তারা আসে নিজের ভাগ্য করতে যখনই ক্ষমতা ছিল তাই করে গেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ একটা দায়িত্বশীল দল হিসেবে যখনই ক্ষমতা এসেছে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজ করেছে 
আমরা আমাদের নিয়মিত ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং করি এবং আজকে সেই মিটিং আমরা করে যাচ্ছি এখানে বেশ কিছু এজেন্ডা আছে একটা এজেন্ডা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে তাছাড়া বাকি সব এজেন্ডাগুলি আমি মনে করি অর্থাৎ দুই নম্বরটা সম্পর্কে আমি আমার আপত্তি তাছাড়া বাকি সবগুলি আমাদের এখানে আমরা নেব কারণ সামনে আমাদের অনেকগুলি দিবস আছে আর তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমাদের জাতিসংঘেও তাদের যে অধিবেশন শুরু হচ্ছে সেখানে আমাদের যেতে হবে সেই জন্য মানে কিছুদিন আবার আমাকে দেশের বাইরে থাকতে হবে তবে এখন ডিজিটাল যুগ দূরে থাকলেও সে দূরে থাকে না আমার অফিসেও যেন আমি দেখতে পারি কে কী করে আবার সারা দেশের খবরও আমি নিতে পারি এবং ই ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ফাইলগুলি আমরা করতে পারি সেই সুযোগটা এখন আমরা করেছি কারণ বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড লাইন চলে যাচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করেছি দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের কার্যক্রম আমরা শুরু করছি কাজ সে দিক থেকে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে আছি তাছাড়া মোবাইল ফোন তখন সকলের হাতে হাতে কাজে সেদিক আমরা অনেক দূর অগ্রগামী আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও এখন এক মাসে ইউনিয়নে বাড়ি ঘরে বসেও বিদেশে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারছে কাজে মানে তাদের নিজেদের অর্থ উপার্জনের যে পথ সেটাও আমরা করে দিচ্ছি কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তব রেখেছে যা শুভ ফল পাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ যেমন একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভুক্তভোগী হয় আবার মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগও তাদের মানে জীবনটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেমন অগ্নি সন্ত্রাস মানুষকে পুড়িয়ে মারা নানা ধরনের ঘটনা এদেশে ঘটেছে তে তবে আমি একটু বলবো চাই যে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস সেগুলি আমরা কঠোর অস্ত্র দমন করেছি মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে সেটা অব্যাহত থাকবে এবং এক্ষেত্রে আমার আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা সব সময় আমাদেরকে সহযোগিতা করা এবং তাদের কাছ থেকে আমরা অভূতপূর্ব সারা পাই এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল সংস্থা মানে আমাদের পুলিশ বাহিনী সহ যা যা এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই কিন্তু আমাদের যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে তারা কাজ করছে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে কাজে আমি খুব আশাবাদী যে আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে তা আমি আজকে আমাদের এই সংগঠনকে এইটুকু বলবো যে আমাদেরকে কথা মনে রাখতে হবে যে জাতির পিতা হাতে করা এই সংগঠন আমাদেরকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে হবে আর সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে সে কথা মাথায় রেখেই সংগঠনটাকে তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং নিয়মিত আমাদের যাতে সম্মেলনটা হয় সে জন্য পরিস্থিতি এখন থেকে নিতে হবে এবং আমাদের যত উপ কমিটিগুলি আছে তারাও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবেন এটা আমি আশা করি তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে এই অগ্রযাত্রা আর কেউ থামাতে পারবে না নষ্ট করতে পারবে না আমরা এগিয়ে যাব এগিয়ে যাচ্ছি জাতির পিতার স্বপ্নে ক্ষুদামুক্ত দায়িত্বমুক্ত সোনা বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চেজবিও গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে ডেঙ্গু প্রতিরোধের নামে ঢাকা ডেন্টাল হাসপাতালের প্রায় দুই কোটি টাকার পুরনো যন্ত্রপাতি এক লাখ টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে সরকারি নিয়ম না মেনে সব মালপত্র বিক্রি করায় এরই মধ্যে তদন্ত করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিউজ টোয়েন্টি ফোরের কাছে অভিযোগ স্বীকার করেন হুমায়ুন কবির ঘটনা ধামাচাপা দিতে একদিন পর মুঠোফোনে আবার পুরনো তারিখে কমিটি গঠনের কথা জানান অধ্যক্ষ নিজেই হাসপাতাল পরিচালকের সাধারণ ডায়রির প্রেক্ষিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ভাষান টেক থানা পুলিশ বিস্তারিত তালুকদার বিপ্লবের প্রতিবেদনে সবাই যখন ডেঙ্গু দমনে ব্যস্ত তখন পরিচ্ছন্নতার নামে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের পুরনো মালামাল বিক্রি করে দিলেন কলেজটির অধ্যক্ষ তার ধারণা পুরনো এসব মালামালে ডেঙ্গু বিস্তারে সহায়ক হতে পারে আমি তো এটা পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালাইছি লেবার কস্ট দিতে পারবো না আমি কোনো আপনার ক্যারিং চার্জ দিতে পারবো না আমি আমার মালামাল সরাই নিতে এরকম লোক পাইলে দিয়ে দিতে বলছি কিন্তু ডেন্টাল হাসপাতালের পরিচালকের অভিযোগ পুরনো মালামালের সাথে বিক্রি করা হয়েছে হাসপাতালের অব্যবহৃত বিশটি ডেন্টাল চেয়ার পনেরোটি ডেন্টাল ইউনিট চেয়ার সহ আরও কিছু সংজামাদি ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ওই ঢাকা মেডিকেল রূপে ছিল তিনতলা এবং চারতলায় সেখানকার যে ডেন্টাল চেয়ার এবং ইউনিটগুলো সেগুলো আমাদের কলেজেই ছিল সেই ইউনিটগুলো ওই নিচে উনি আমাদের কলেজের এই আমাদের যে অডিটোরিয়াম তার পাশে রেখে দিয়েছিলেন স্তূপ করে তো যেহেতু এটা দেখতে খারাপ দেখা 
উনি এটা সরায় আর লেডিস হোস্টেলের পিসের আসছিলেন হাসপাতালের মালামাল কেনার কথা স্বীকার করেন মালামাল ক্রয়কারী ব্যবসায়ী সরকারি পুরনো মালামাল বিক্রি করতে যে টেন্ডার লাগে তা ভুলে গিয়েছেন তিনি হয়তো নিজের মালামাল মনে করেই বিক্রি করে দিয়েছেন আর এতে অনিয়ম দেখেন না অধ্যক্ষ ওনার কন্ডিমিশনের হিসাবের মাল যদি হয় তাহলে উনি ওখানে রাখলেন কেন ধরেন আমি এক বস্তা ওই ময়লা নিচে এর মধ্যে একটা রিং আছে সোনার আমি তো জানার কথা না এর মধ্যে সোনার রিং একটা আছে সবশেষ বিষয়টি গড়িয়েছে থানায় জিডি করেছেন হাসপাতালের পরিচালক জিডিটা যেহেতু করেছেন আমি জিডিটা একটা সাব ইন্সপেক্টর ইন্ডোস করেছেন উনি বিজ্ঞ আদালতের অনুমতি করবে এটা তদন্ত করবেন তদন্ত করে যেটা আইনগত যে ব্যবস্থা আছে আমরা তদন্তে আমরা হয়তো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব জানা যায় এমন অনিয়মকে বৈধ করতে সাত দিন পর কমিটি গঠন করলেন অধ্যক্ষ মানে ইয়ে করছি আর কি একটা করলাম কমিটি তারপরে কমিটির পরে হলো আপনার ইয়ে এই যে কমিটি ওই সড়ক জমিনে গেল তারপরে ওই যে স্পেশাল ওদের দায়িত্ব আইন এর মধ্যে যে হাইয়েস্ট তাকে দিল তালুকদার বিপ্লব নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যার সংবাদের সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন অভিবাসন বিশ্লেষকদের মতে জনবল ঘাটতির অজুহাত দেখে মূলত ভিআইপি দের প্রোটোকল দিতেই ব্যস্ত থাকছেন দূতাবাস কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছে পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ বাকিটা জানাচ্ছেন লাখনে জেসমিন সোমা ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভিতরে এক যুবককে পালাক্রমে মারধর করছে এক দল লোক সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওটি দেখে গা শিহরে ওঠে কোটি মানুষের অথচ এই নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বাংলাদেশের ব্রুনাই হাই কমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্টো স্থানীয় গণমাধ্যমে ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়েছে ব্রুনাই হাই কমিশন ঘটনার রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই গেল সপ্তাহে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভেতরে লাঞ্ছিত হন আরেক প্রবাসী বাংলাদেশি এতে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে নিজ দেশের দূতাবাসে সেবা নিতে আসা প্রবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে তারপরও অভিযুক্ত ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট করেনি দূতাবাস অন্যায় অত্যাচার ও বিচারহীনতার এমন অভিযোগ সবচেয়ে বেশি দূতাবাসের শ্রম উইংগুলো থেকে অনেক সময় অনেক দেরি হয় কোনো সেবা পেতে দুর্ব্যবহার পান সেখানে সেবা বা কল্যাণের যে কনসেপ্ট এইটা কিন্তু আমরা ধারণ করতে দেখি না সরকারি কর্মকর্তাদের এটা কিন্তু আজকের না দু বছর এক বছরের বিষয় না এটা চার পাঁচ সাত দশ বছর ধরেই এটা চলছে কোনো কোনো সময় যখন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তখন আমরা এই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকি এবং এর জন্য অনেক রকমের উদ্যোগ আমরা দেখি কিন্তু কিছু কাল পরেই আবার সেগুলো সব নিয়ে যায় বিশ্লেষকদের মতে শ্রমিকদের দায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর চাপিয়ে লেবার ডিপ্লোমেসি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে ভিআইপিদের প্রোটোকল দিতেই ব্যস্ত থাকছে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এবং এমবিসি সবসময় বলেছে আমাদের জনবলের অভাব এখন যারা চোদ্দ পনেরো বিলিয়ন ডলার দেশে প্রেরণ করে যেসব অভিবাসী কর্মীরা সেই অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য আর কতদিন জনবলের অভাব থাকবে এই এই বিষয়টা সুরাহ হওয়া দরকার দূতাবাসের অনেক কর্মকর্তাই ব্যস্ত থাকেন প্রোটোকল ডিউটিতে সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের আত্মীয় স্বজনরা বিদেশে যান তাদের এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সাথে সাথে থাকা অথচ যে সেবাটা তাদের দূতাবাসে বসে দেওয়ার কথা সেটা কিন্তু তারা দেন না সম্প্রতি সংসদে বিদেশের কারাগারে প্রায় নয় হাজার বাংলাদেশি বন্দি থাকার তথ্য দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন অথচ ওই বাংলাদেশিদের আইনি সহযোগিতা কিংবা দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তৎপরতা নেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
লাকমিনা দসমিন সোমা নিউজ 24 ঢাকা চীন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য দ্বন্দ্ব ভারতের অর্থনৈতিক মন্দা আবার ভারত চীনের বিরোধিতা সব মিলিয়ে অস্থির দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন থেকে বড় অঙ্কের বিদেশি বিনিয়োগ বের হয়ে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এর প্রভাব বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক না নেতিবাচক তা নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ অর্থনীতিবিদরা বলছেন বাংলাদেশের সস্তা শ্রম টানতে পারে এসব বিনিয়োগ তবে বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিয়ে আসতে ব্যবসায়ীরা চান হয়রানি মুক্ত পরিবেশ সুলতান আহমেদ রিপোর্টে বিস্তারিত কোন ইস্যুতে চীনা পণ্যের উপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের উপর চীনের শুল্ক বাড়ানো এমন অবস্থা গেল কয়েক মাসের দুই দেশের এমন শুল্ক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি শুধু তাই নয় ইউরোপের ব্রেক্সিট ইস্যু অর্থনৈতিক মন্দায় আগুনে ঘি ঢেলেছে পাশাপাশি গেল 70 বছরে সবচেয়ে মন্দা ভারতের অর্থনীতির সব মিলে অস্থিরতা বাড়ছে বিশ্ব অর্থনৈতিক অঙ্গনে পার্শ্ববর্তী দেশের অর্থনৈতিক মন্দায় বাংলাদেশের কি আসে যায় এমন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যেমন দ্বিমত রয়েছে তেমনি সুবিধা কি আসবে তা নিয়ে রয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই গভর্নর সুবিধা দেখছেন বেশি আমরা যদি সাবধান থাকি এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করবার জন্য যে সুদূর প্রসারী নীতিমালা আমাদের নেওয়া দরকার এবং সেখানে উদ্যোক্তা ব্যাংক সরকার সবাই মিলে যদি আমরা এই নীতিমালাগুলোর দিকে নজর রাখি ব্যবসায়ীরা বলছেন ভারত ও চীনে থাকা বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনতে তাদের প্রয়োজন সরকারি সহায়তা এজন্য বিনিয়োগ পরিবেশ ভালো করার পরামর্শ দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের আমরা আশাবাদী ছিলাম ভারত এবং চীনের যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব তাতে বাংলাদেশ লাভবান হবে ওখানকার বিনিয়োগকারীরা ওখানকে যারা আমদানিকারক তারা বাংলাদেশে আসবে কিন্তু মূলতভাবে সেটা হচ্ছে না বিনিয়োগের জন্য যে পরিবেশগুলো দরকার সেই পরিবেশগুলো যদি আমরা ঠিক না করি যেমন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেমন অবকাঠামোর উন্নয়ন বন্দর রাস্তাঘাট এগুলির উন্নয়ন অবশ্যই এর জন্য ব্যবসায়ীদের যে কোনো সহায়তার আশ্বাস দিলেন সরকারের এই নীতি নির্ধারক বড় বিনিয়োগ নিয়ে আসতে ব্যবসায়ীদেরও কৌশলী হওয়ার আহ্বান তার অনেক কোম্পানি চাইবে চীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া কারণ চীনে তৈরি করলে আমেরিকার ওই যে বাণিজ্য যে ট্যারিফ আরোপ সে সে সেটাতে পড়ে যেতে পারে তো সে কারণে বাংলাদেশ প্রস্তুত থাকবে তবে আশঙ্কার জায়গা বিশ্বব্যাপী কমছে বিদেশি বিনিয়োগ সেই ক্ষেত্রে কিভাবে বাংলাদেশে তা বাড়ানো যায় তা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আওয়ামী লীগে কেউ অপকর্ম করে রেহাই পায় না বলে মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারের অনেক মন্ত্রী দুদকে হাজিরা দিচ্ছে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী জেলে আছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি শনিবার রাজধানীর সৌরাবর্তী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন ছাত্রদলের কাউন্সিল বন্ধের পেছনে বিএনপি নেতৃত্বের সংকট দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সময় লাগলেও আইনি লড়াই করে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হবে বলছেন বিএনপির নীতি নির্ধারকেরা আইনজীবীদের সাথে বৈঠক করে এমন সিদ্ধান্তই নিয়েছে দলটি এদিকে ছাত্রদলের দাবি কাউন্সিলে বাধা আসবে তা তারা আগেই আজ করেছিলেন তোহিত শান্তর প্রতিবেদন সাতাইশ বছর পরে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে ছাত্রদলের কমিটি এই উৎসাহে তৃণমূলের কর্মীদের মাঝে উদ্দীপনা ছিল অন্যরকম সব ধরনের প্রস্তুতিও সম্পন্ন ছিল হঠাৎ করেই আদালতের স্থগিত আদেশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ছাত্রদলের কাউন্সিল শনিবারের এই কাউন্সিলকে সামনে রেখে যারা ঢাকায় এসেছিলেন জানালেন সরাসরি ভোটের এই নির্বাচন আটকে যেতে পারে এটি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন তারা আমাদের এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য একদম ইন্টেনশনালি করা হচ্ছে পেছনে আর একটা শক্তি কাজ করছে এই শক্তিটা বারবার ছাত্রদলের কাউন্সিলকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে আমাদের ছাত্রদলের কাউন্সিল আমি মনে করি যে খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে এবং ছাত্রদলের নেতারাই সে কাউন্সিলের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন যে আমরা আইনি প্রক্রিয়ায় এবং আইনের বাধ্যবাধকতার ভিতর দিয়েই হয়তো আমরা পরবর্তী খুব দ্রুত একটা কাউন্সিল আমরা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করতে পারব গতকাল শুক্রবার এ নিয়ে বিকেলে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বৈঠকে বসেন দলের আইনজীবীদের সঙ্গে দলের এই কৌশলী বলেন আইন মতে রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়ে আদালত কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না আমাদের বিএনপি বিএনপিকে কারণ দর্শাতে বলেছে বিএনপি যে দশজনকে বলেছে তারা কারণ দর্শানো যখন সময় উপযুক্ত সময় মনে করবে তখন এটা দিয়ে দিবে আর দ্বিতীয় হলো ছাত্রদল সে তার নিজস্ব 
আইনি মোকাবেলা করে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্র দলের কমিটি গঠন হবে বলে সিদ্ধান্ত আসে দলের গতকালকের ওই বৈঠক থেকে তো আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এগিয়ে যাব আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাসী আমরা নির্বাচনে বিশ্বাসী আমরা এবং দলের অভ্যন্তরও আমরা নির্বাচিত নেতৃত্বে বিশ্বাসী আমরা তো বসে থাকবো না আমরা এগিয়ে যাব যতই বাধা আসুক আমরা এগিয়ে যাব সুতরাং নির্বাচন হবে কোন প্রক্রিয়া হবে কিভাবে হবে এটা আইনের বিষয় কোথায় আছে আইনের বিষয়টা তারা দেখছে ছাত্র দলের কাউন্সিল হবে কি হবে না এই ধোঁয়াশা কাটিয়ে উঠে দেশের অন্যতম এই ছাত্র সংগঠনটি শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত কমিটি পাবে কি না সেটির জন্যই অপেক্ষা করছেন সংগঠনের সাধারণ কর্মীরা তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সন্ধ্যার সংবাদে আবারও বিরতি আরও খবর নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যে स्कूटर बिक्री नीलयोटोस लिमिटेड चीफ मार्केटिंग आबू असलम शनिवार ग्राहक सेवा सप्ताह आनुष्ठानिक उद्बोधन शेषे कथा हिरो मोटो कॉप बर्तमान एशिया अफ्रिका और दक्षिण सेंट्रल अमेरिकार सत्रिशी देश पन्न्य सरबराह कर हिरो मोटो कॉप लिमिटेड जर सात आंतर्जा सुविधा सम्पन्न आधुनिक निर्माण कारखाना आज है जार मध्य एक बांगलेश नीलय हिरो अनुमोदित एकश ऊनसत्तर सार्विस सेंटर देशव्यापी आयोजन कर ग्राहक सेवा सप्ताह जहाँ चलते पंद्रह बस सेप्टेम्बर पर्त ये सन्धार संबंध आयोजन एत खुण साथ सबा के धन्यवाद